முனைப்பிடி ஒரு இந்தியன் சிட்டிசனாக இந்த நாட்டின் ஒரு புனிமையாக என்ன செய்யணுமோ என்னை பாதுகாக்க இந்த பாபா விடுத்த உலை பாபா விடுத்த எச்சரிக்கை இந்திய எச்சரிக்கையினால் நானும் என் குடும்பம் பயந்து போய் ஓடி உழுந்து கொண்டிருக்கிறோம் பாராஜா அவர் எங்க கிடக்கிறோம் தெரியல சார் இல்ல நாங்க பயந்துட்டோம் அப்படியே எங்களுக்கு தூக்க வர மாட்டேங்குது பயந்து இனமே அழுதுக்கு ஒளிஞ்சு உட்காந்துட்டு இருக்கோம் விளக்காரங்களை கலப்பின மாதிரி நாங்க ஓடிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா பாபா எங்களை இன்னிஷா கொடுத்துட்டாரு நாளைக்கு எங்காவது பாதிக்க வந்தீங்கன்னா உனக்கு நல்லது இல்லைன்னு தான் வந்து நான் பயந்துட்டு இருக்கேன் என்னை ஒரு இந்திய குடிமனை பாதுகாப்பதற்கு இந்த நாட்டில் அரசாங்க சட்ட கான்ஸ்டியூஷன் வழிகள் இருக்கோ அனைத்து வழியிலும் என்னை பாதுகாத்துக் கொள்வேன் ஒரு எழுத்தாளனாக நான் ரெண்டாயிரம் கட்சி பயன்பட்டு இருக்கேன் அந்த எழுத்தாளர் சங்கம் என் கதையை பாதுகாக்கும் ரைட்டுங்களா என்னை சிட்டி கமிஷனர் போலீஸ் கமிஷனர் டி கே ராஜேந்திரன் அவர்களும் ஹைகோர்ட் நீதிபதி அவர்களும் எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து நீதி வழங்குவார்கள் எனக்கு சித்தப்பா பாராஜா சந்தேகப்படுவார் என்னத்திற்கு <laughs> படைத்துட்டு <laughs> 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 அந்த பொண்ணை நான் பார்த்தேன் ஏன் நம்பர்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இருக்கு அந்த பொண்ணு நினைச்சா அதனால மறக்கல எனக்கு இந்த இன்சிடென்ட் பாராட்ட பேசுற பாடத்துக்கு கூட அப்படி எதுன்னு சொன்னேன் ஏங்க ஏன் கதைங்க நான் யாருக்கு யாருக்கு நான் செல்ஃப் பண்ணிட்டு மூணு செல்ஃப் பண்ணேன் நம்ம ஏற்கனவே ஒண்ணு அவர் முடியாத பட்சத்தில் அவர் இருக்க விரும்பவிட்டா அடுத்து பாலா அடுத்து சேரன் சேரன் தெரியும் சேரன் ஏன் கேட்டாங்க கதை தம்பி அன்னைக்கு கொடுக்குறேன் அந்த கதை சேரன் எடுத்து சேரன் முடிவு நான் முடிச்சு பண்ணுறேன் என்ன இது வச்சு பாலா அன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு சொல்லுங்க நான் படிக்கிறேன் நீ படிச்சிருக்க வேண்டியே தெரியும் <laughs> முன்னாள் அப்ப பா எனக்காக சொன்ன என்ன ஒரு அவனு குற்றப்பட்டு சொல்றான் வாங்க என்னன்னு கேளுங்க இந்த பிரச்சனை வந்திருக்குமா நான் கதைய ஏதாவது கம்பெனிக்கு ஓபனா சொல்றேன் ஏதாவது ஒரு கம்பெனி கத்திரமா இப்படி சூட்கேஸ் தூக்கிட்டு விசாரணை சூட்கேஸ் தூக்கி வர ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிட்டு எவனுக்காக கதை சொல்ல போனா எந்த கம்பெனி வாசல் தட்டினா எந்த டேட்டா வாசல் இந்த நாள் சொன்னீங்கன்னா செயல்படுத்த அடிச்சுக்கணும் என்ன நான் எங்கேயும் தேடி போறதில்ல நான் எனக்கு தேவையில்லை ஒரு கதை போதும்டா ஒரு கதை கிழக்கு சிமை செகண்ட் வேணுமா கருத்தம்மா ஹேட்ரிக் போடணுமா கடல் பூக்கள் இப்படிதான சாதனை நான் பாருங்க ஐநூறு நல்ல மாட்டு ஒரு சூடுங்க ஒரு ஒரு பெண் நான் மனநிலை நிறுவிக்க ஒரு பிள்ளை பார்த்தா போதுங்க மூணு பிள்ளை வேணுமா பக்கி பறவை கண்ணு இல்லாம மூக்கு இல்லாம ஒரு பிள்ளை இருக்கு சிங்கம் ஒரு பிள்ளை நான் பத்து மூணு பித்தா நான் பண்ணி அதை குட்டி போடுறதுக்கு சிங்கம் ஒன்னு ஒரு குட்டி போடுவான் ரெண்டு போடுவான் இது மூணு பண்ணி பழகற்ற பழைய போடும் பாலா நீ யாருன்னு நாடு முடிவு செய்யும் சட்டம் முடிவு செய்யும் இதை விடுங்க 
பிரெஞ்சுக்கார எழுதின புக்குல என் இனத்தின் வரலாறு இது நான் படிச்சேன் இது நெட்ல கதை பிடிச்சது இல்ல பாலா உனக்கு நெட்ட பத்தி தனியா சொல்றேன் நெட்டுக்கு நான் ஒரு கதை சொல்லுவேன் அது உண்மையில புரிஞ்சுக்கங்க நெட்டு நான் சொல்றேன் பாலாவை பத்தி நெட்ட தட்டினா வரும் நெட்ட தட்டி எடுத்துக்கிட்டு இது ரூம் போட்ட கதையில இருந்து பேசுறேன் இது பாலாவோட ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க டிவில பாத்துருப்பீங்க அது பதிவா இருக்கு இல்ல தெரியாது அப்படி சொல்ல கூடாது பாலாயா திட்டினியா நான் திட்டினேன் வரலாறு <laughs> என்னும் <laughs> அறிவு <laughs> அது குரு விலக அத போடு விடுங்க நேஷா நடக்குது 93 கிளக்சி முடி அப்ப வேற கதை கேக்குற கிளக்சி மை இன்னொரு கதை கர்த்தம்மா அனுப்பு முடிஞ்சது அப்ப பாலா கேப்ளிஸ் பால் வராரு 97ல குற்றபர படம் எடுக்கறேன்னு சொல்லி அவர் பஞ்சிருக்காரு சிவாஜி சார் ஹீரோ போட்டு சாத்குர வச்சு நாங்க அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்ப மணிரத்ன சார் இருக்காரு வைரம் இருக்காரு என்ன அந்த ஃபிலிம் போட்டார் பால் போட்டார் கம்போஸ் பண்ணிட்டாரு ஒரு நம்பர் 6 அங்க இருக்க ஃபிலிம் சிட்டில அன்பு <laughs> கோபிடாதீங்க <laughs> நீங்கள் இதில் தலைவர் பத்த புரோதரப்ப வேண்டாம் இது குடும்ப சண்டை பாலாஜாண்ட அப்பா வேளாத முத்தி நானு பாலா மூணு ஒரே இருந்த சண்டை அண்ணனமிய அண்ணனமியன் சொத்து வரது பிரச்சனை வந்தது இல்ல யார் நினைக்கிறது போடி என்ன சிம்பிள் விடுங்க இப்ப வேளாத முத்தி வேளாத முத்தி கூட வந்தா இந்த சரியா பஞ்சிங்க நான் பாலாமேன கோவை பேச தெரியல கோவை பேச தெரியல நீ புறன கோவை பிரடிக்கிறீங்க இந்த படிக்காத பச்ச கதை என்னன்னு சொல்லு உதாரணம் சொல்லி கேளுங்க பாலா சொல்றான் இந்த கதை நடக்க பேசுற <laughs> தலைப்பு <laughs> 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 உனக்கு 
பெருங்காமல் குற்றப்பரம்பரை சார்ந்த சுத்த வரலாறு வரலாறு அல்ல அது ஒரு நிகழ்வு நிகழ்வு வரலாறு ஆகாது பெருங்காமல் ஏன் நிகழ்வு சொல்லுன்னா சுத்தது நீ திருநெல்வேலி சுட்டான் நான் திருநெல்வேலி சண்டை போட்டான் இன்ன வரைக்கும் நீ திருநா இல்லை அது நிரூபிக்கப்படவில்லை நிர்ணயிக்கப்படாத உண்மையில் எதுவுமே வரலாற்றில் பதியப்படாது குற்றப்பரம்பரை பெருநூல் பயிரை வந்து ஒரு நிகழ்வு அதனால் பாலா ஜாலி மேல அவர்கள் எடுக்கூடாதான்னு கேட்கிறான் ஜாலி மேல எடுக்க முடியாது கர்ப்பமா <laughs> பேசமாட்டா <laughs> தெரியும் <laughs> சாரும்ாரு <laughs> <laughs> சந்திக்கவேண்டும் <laughs> சொல்லுங்க சார் போன் பண்றாங்க 
மெயில் பண்றாங்க இமெயில் பொண்ணுங்க இமெயில் எப்ப முடிச்சு என்ன வழக்கு சொல்ல முடியாது நான் எத்தனை பணம் நடத்துறேன் உங்களுக்கு இமெயில் கொடுத்தாச்சு போன் பண்ணியாச்சு ஆபீஸ் செய்து விட்டாச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் பாலர்ந்து ஒரு பதில் வரல என்ன <laughs>
கலைஞர் வந்து சொல்லுத்தல கலை மாமணி பெஸ்ட் ஸ்டோரி கருத்தமா கொடுத்தாரு எனக்கு நான் பாலா சொன்ன மாதிரி நான் ரைட்டர் தோல்ல போட்டு அலையல என்ற அவர் கலை மாமணி மாமனுக்கு ஒரே நினைச்சு இந்த போட்டோ கலை மாமணி அவார்டு வாங்கினதுக்கு நேஷனல் அவார்டு வாங்கினது அப்புறம் இது படிங்க பாராஜா எனக்கு கொடுத்த சர்டிபிகேட்டு என் சன்மான மிக்க தலைவனாக அந்த பேனாவுக்கு சொந்தக்காரன் தம்பி அறிவிச்சு ரத்தனகுமார் என் கோபுரத்துக்கு போட எழுத்தார் ரத்தனகுமாருக்கு எத்தனை மணிக்கு எழுதி கொடுத்தா எத்தனை வருஷம் பாராஜா வளர்த்துக்காங்க யாருக்காவது எழுதி கொடுத்தாங்கன்னா வைப்பா நான் கேட்கறேன் சார் நான் எழுத்தாலன்னா அந்த கேட்டா பாருங்க ஒரு கேள்வி என்ன தம்பி நீ சொல்ற விதாலாதம் பண்ற ரத்தனகுமார் ஒன்னே இந்த கேள்வி கேட்டா நீ உங்களுக்கு எப்படி இருந்து தயவு சொல்லு மனசுத்தர சொல்லு நான் எழுத்தா எங்க நான் ரத்தனகுமார் கலை மாமணி எங்க சொல்லுங்கண்ணா எங்க நான் சாந்தார மாவா இருப்பா என்ன கொடுக்குறாங்க நான் போய் அதை எதாவது வெளியே சொல்லிருக்கேனா கலைஞர் என்னை பாராட்டி ஏதோ ரத்தனகுமார் பேர் அந்த காலத்தில் படம் இருந்தது நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் உன் பேரில் பார்த்துருக்கேன் கேட்டார் இல்லைங்கய்யா என்ன நல்ல பாச வருஷம் நல்ல வருஷம் சொல்லி பாராட்டிட்டு என்ன கொடுத்தாருங்க அடுத்து பாராஜா சொல்லி பார்த்துருக்கேன் இளையராஜாட்ட பாலா நீ தாராஜா படம் பண்ணியிருக்க சிதாமன் பண்ணியிருக்க இளையராஜா எத்தனை பேர் தான் படம் பண்ணியிருக்காங்க ஆயிரம் படம் பண்ணார்ல ஒரே ஒரு எனக்கு இளையராஜா ஒரு கிட்ட கொடுத்துருக்கா சார் ஒரு வாழ்க்கையை சினிமாவை காட்ட வந்துட்டாங்க ஒருத்தன் வாடா ரத்தனகுமார் வா இது அவர் ஊர் நினைச்சிட்டீங்க ஒன்னா உட்காந்து பாத்துட்டு வீட்டு கடைக்கு பண்ணிட்டு எழுதிட்டு இருக்காரு இந்த ரசிகாரு இந்த படம் ஓடு ஓட சொல்ல தெரியல இது என்னுடைய சிங்காத்து பூமியில என்னங்க ஓடு சொல்லிக்கல நான் டயத்து கிடையாது சார் நான் அதுக்கு வந்தேன் சார் அவர் எழுத்தாளன் அதுக்கே கேள்வியாட்டம் பாருங்க நீ எழுத்தாளன்னு சொல்லிட்டு அலையறானே ஒருத்தான் பாருங்க நீங்க தயவு செய்து ஒரு தனி மனிதன் நாய் சட்ட உறவு நோன்று தெரிஞ்சு விளக்கி விடுவான் என்ன என்ன விமர்சனம் பண்ண ஏங்க உங்க சட்டம் பாத்துக்க வேண்டாம் ஏங்க இல்லாம கூட போட்டாது நீ ஒரு எழுத்தாளனா நீ என்ன கேட்கலாமா எலெக்ஷன் பார்த்து கடத்தமா பார்த்து கடவுள் பார்த்துருப்பீங்க இளையராஜன் கொடுத்த என்ன சார் பொக்கிஷம் ரெண்டு ஜாம்பவான் இளையராஜாவும் இளையராஜா எழுதி கேட்ட வாங்கினேன் என்னமா எழுதி அவர் ஒன்னு வாழ்க்கை பச்சை மாதிரி கட்டத்தை வந்துட்டா ஆயாவா இந்த அவர் பச்சிக்கியா இதே அவங்க தேசிய விருந்தான் தரதையா பாராயன் கூப்பிடத்தின் கூடாரத்தின் கூப்பு எழுத்தாளன் தன்மான முக்த ரத்தனமா எழுதி கொடுத்தாரு இதை என்ன பொக்கிஷமா வச்சு அலையிறான் வந்து நீ கேட்கற அலைங்க ஒரு எழுத்தாளனா இதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லுங்க நான் எழுத்தாளனா இல்லைன்னா நீங்க சொல்லுங்க எனக்கு எனக்கு தேவையில்லை சார் 